好，现在我们来看一下如何安装我们新出的这个麦克的系统，十点幺六这个系统。好，我们首先要下载，我进行下载，下载的连接呢，我打会打到下面，我们点击会车。然后这有下载，然后点击下载。好，我这里已经下载好了，啊、呃，就不重复下载了。好，我们先关掉它，点开访达，找到下载，找到我们下载的升级文件。然后双击打开，好，现在在进行安装，安装包已经生成，好，现在我们再双击运行，好，在现在呢就，好，现在就可以进行安装了，然后点继续。许可呢？这里只有英文，那我们就还是继续。好，我们同意许可，装到我们的我的主硬盘上。好，现在我们点继续，安装。输入我们的密码。好，这是会弹出一个软件更新的对话框。好，这里有就出现了我们的呃 macOS 的 10.16 版的升级文件。大家注意，这里是测试版。如果大家需想等的话，可以等到秋天。再去更新正式版。好，我们现在点立即升级。这里写着还有一个小时的时间。好，现在跳出来这个对话框，已经下载完成了。现在我们安装。我们现在点继续。好，同意。好，再点一次同意。现在我们点安装，输入密码。好，现在大约有三分钟的时间。好，我们已经安装完了。现在打开新的系统，呃，它的界面的话还是非常的惊艳。我们再看旁边的图标，它的图标的话也变得圆润很多了。以前的话就是放的方方正正的，现在的话是变成这种苹果那种。比较苹果图标比较接近的这种图标，呃，启动台这个也变了。启动台以前的话呢是个小火箭的图标，现在的话就是这种文件夹形式的图标。好，感觉速度还是不错。我们来看一下它都有哪一些更新。它的右上的图标变化还是比较大的，我们看一下。它的左上的这些标识变化还是很大的，我们来看一下。跟苹果、跟 iPad 有些像了。嗯，这里对声音的调节，对显示器的调节也比较方便。键盘亮度。
就是说很方便的。好，我们打开我们的，点击苹果图标，看看系统编号有什么变化没有？它里面的很多图标都发生了变化。我看有没有什么有没有什么，我看有没有多什么东西啊？啊，通知的话改成了小铃铛。对比十点幺五，这里倒是没有多什么东西。好，我们关掉。系统台这个地方呢，我们也没有什么太大的。除了图标以外，没有什么太大的变化。其他，它的图标更有立体感了。来，我们接着做一些测试。打开苹果应用商店。呃，自我感觉速度快了，速度快了不少。